হ্যালো কি অবস্থা কেমন আছো সবাই কি অবস্থা সবাই কেমন আছো কি অবস্থা কেমন আছো সবাই ওকে জে বা তাসনিম সরি জে বা তাহসিন সবার আগে চলে আসছে ভেরি গুড নমস্কার অন্বেষা দাস শর্মি ওয়ালাইকুম আসসালাম শাফিন আলবারি আপন রয় নমস্কার জুবায়ের ওয়ালাইকুম আসসালাম ইব্রাহিম স্বচ্ছ কেমন আছো তোমরা বলো কি খবর সবাই কেমন আছো কেমন আছো পড়াশোনা কেমন চলতেছে ওয়ালাইকুম আসসালাম ইউষা কেমন আছো তামান্না দীপু ওকে সবাই দ্রুত চলে আসো দ্রুত চলে আসো আমরা আমাদের আজকে ক্লাস খুব শীঘ্রই শুরু করে দিব আজকে হচ্ছে আমাদের অন্তর্গণ অধ্যায়ের পাঁচ নাম্বার লেকচার এবং যথারীতি আমরা পড়তেছি লিমিট বা নয়ের এ বা নাইন পয়েন্ট ওয়ান আজকে ক্লাসে নাইন পয়েন্ট ওয়ান বা নয়ের এ এর একাডেমিক টাইপ কমপ্লিট হয়ে যাবে একাডেমিকের জন্য মানে এইচএসসি পরীক্ষার জন্য বা তোমাদের কলেজের পরীক্ষার জন্য যে টাইপগুলা প্রয়োজন আজকে ক্লাসেই কভার হয়ে যাবে বাট আগামী ক্লাসে আর একটা টপিক দেখাবো সেটা হচ্ছে অবিচ্ছিন্নতা অবিচ্ছিন্নতা থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন দেওয়া মানে একটা আসে না এখনও পর্যন্ত এইচএসসি পরীক্ষায় অবিচ্ছিন্নতার টপিক থেকে কোনো প্রশ্ন আমি দেখি নাই বাট বইয়ে যেহেতু আসে অবশ্যই আমাদেরকে পড়তে হবে বিগত বছরগুলাতে আসে নাই বলেই যে পরের বছরগুলাতে আসতে পারবে না এর মতো না কাজে আমরা সবগুলা টাইপই পড়বো তো আগামী ক্লাসে লিমিট কভার হয়ে যাবে আজকে ক্লাসে এই একাডেমিকের জন্য প্রয়োজনীয় সকল টপিক কভার হয়ে যাবে আর আগামী ক্লাসে অবিচ্ছিন্নতা টপিকটা কমপ্লিট করলে আমাদের এই অধ্যায় খতম ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে তো সবাই কেমন আসো বলো সবাই কেমন আসো একটু দ্রুত বলো আমরা ক্লাসটা শুরু করে দিব ওকে নমস্কার হাসান আল করিম ফার্স্ট লাইভ ক্লাস খুবই ভালো আগের ক্লাসগুলো করে আসছো নমস্কার অরিত্র বণিক সুমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো ইমরান হোসেন কেমন আছো শাহাদাত ইউষা ওকে ঠিক আছে ভাইয়া আপনার ইউটিউবের একটা প্লে লিস্ট ডিলেট করে দিয়েছেন কেন ইউটিউবের কোনো প্লে লিস্ট তো ডিলেট করা হয়নি ইউটিউবে যেগুলো ফ্রি ক্লাস ছিল ওগুলো তো এখনও আছে ডিলিট কেন করবো ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে চলো আমরা ক্লাস শুরু করি চলো আমরা ক্লাস শুরু করি ওকে ঠিক আছে দেখো আমরা আজকে শুরুতে নতুন আরও দুইটা সূত্র শিখব দেখো গত ক্লাসে আমরা শিখছিলাম না যে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো সাইন এক্স ডিভাইড বাই এক্স এটা ইকস টু ওয়ান আবার লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো টেন ইনভার্স এক্স সরি টেন এক্স ডিভাইড বাই এক্স ইকস টু ছিল ওয়ান এই দুইটা সূত্র আমরা প্রথম দিকেই লেকচার দুই তিন ওইগুলাতে শিখে আসছি এবং এই সূত্রগুলো দিয়ে অনেক ম্যাথও আমরা করছি তো এখন খেয়াল করে দেখো এখানে যদি সাইন এক্সের জায়গায় সাইন ইনভার্স এক্স থাকে তাইলেও এই সূত্রের মান কি হবে ওয়ান হবে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো সাইন ইনভার্স এক্স ডিভাইড বাই এক্স ইকস টু ওয়ান আবার লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো টেন ইনভার্স এক্স ডিভাইড বাই এক্স এটাই কস টু ও ওয়ান এটাই কস টু কি ওয়ান সূত্র দুটা লিখো সূত্র দুটা লিখো এই সূত্র দুটার প্রমাণও আমরা শিখবো এই সূত্র দুইটার প্রমাণও আমরা শিখবো কারণ পরীক্ষায় এই সূত্র দুইটার প্রমাণ আসতে পারে ক নাম্বারের প্রশ্নে সৃজনশীল প্রশ্নের ক নাম্বারে এই দুইটা সূত্রের প্রমাণ আসতে পারে তো প্রশ্ন দু সূত্র দুটো আগে লিখে ফেলো আমরা তো নর্মালি সূত্র জানি যে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো সাইন এক্স ডিভাইড বাই এক্স এটার মানে ওয়ান টেন এক্স ডিভাইড বাই এক্স এটার মানে ওয়ান এখন যদি এখানে ইনভার্স থাকে সাইনের জায়গায় যদি থাকে সাইন ইনভার্স এবং টেন এর জায়গায় যদি থাকে টেন ইনভার্স তাহলে এই এদের সূত্রগুলাও কি হবে ওয়ান হবে এই সূত্রগুলাও কি হবে ওয়ানই হবে তো চলো দেখে ফেলি চলো দেখে ফেলি যে এগুলো কিভাবে ওয়ান হয় প্রথমে আমরা এই যে এই সূত্রটা প্রমাণ করব আমরা দুইটা সূত্র একই রকম প্রমাণ দুইটা সূত্র একই টাইপের প্রমাণ প্রথমটা দেখি খেয়াল করে দেখো এই যে সাইন ইনভার্স এক্স আছে তুমি মনে রাখবা একটা জিনিস মনে রাখবা একটা নোট লিখে রাখো একটা জিনিস ছোট করে নোট লিখে রাখো নোট প্রত্যেক বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন বা ইনভার্স ট্রাইকোনোমেটিক ফাংশন এই যে ইনভার্স ত্রিকোণমিতিক ফাংশনটাকে বলে বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন এভাবে লিখো প্রত্যেক 
विपरीत त्रिकोणमितिक फांक्शन विपरीत त्रिकोणमितिक फांक्शन एक एंगल रिप्रेजेंट कर एंगल रिप्रेजेंट कर इंग्लिश लिखे रखी जस्ट लिखे रखो रिप्रेजेंट कर प्रत्येक विपरीत त्रिकोणमितिक फांगशन एक एक एंगल रिप्रेजेंट कर रिप्रेजेंट कर एंगल एंगल रिप्रेजेंट कर घटना की विपरीत त्रिकोणमित फांगशन इन सेकेंड पेपारे एक अध्याय आनवार्स ट्राइगोनोमेट्रिक फांगशन नाम सेकेंड पेपारे एक अध्याय आज चैप्टर सेभेन ओखे तुम्हारा और डिटेल्स शिखवा टेंशन को कारण नहीं आपात तो खाली जेने रखो जो प्रत्येक विपरीत त्रिकोणमित फांगशन एक एक की रिप्रेजेंट कर एक एक एंगल रिप्रेजेंट कर प्रत्येक विपरीत त्रिकोण फांगशन एक एक एंगल रिप्रेजेंट कर जमन एक उदाहरण जो दी धर सीटाइकस टू एक्स होते ही सैन थीटा एक मान धर थीटार मान होते त्रि डिग्री साठ डिग्री पैंतालिस डिग्री जा खुशी होता क्या तुम जो एखे बसाओ जो भैलूट आस भूटा के तुम एक्स धरते पर धरल थीटार भैलूटा कत एक्स एखान जो सैन इन वार्स एक्स बेर करी देखो कि सैन इन वार्स एक्स की सैन इन वार्स एक्स इक्स टू थीटा देखो एखान कि सैन इन वार्स एक्स एक्स टू की थीटा ये सैन टा के तुम जो पास नहीं जाओ सैन इन वार्स एक्स आसले पासे ना और घटना आगे विपरीत त्रिकोणमित फांगशन अध्याय देखा वो नहीं टेंशन नहीं जस्ट खाली जेने रखो जो सैन थीटा एक्स टू एक्स तुम एक्स धरो सैन इन वार्स एक्स एट की एक थीटा ये सैन इन वार्स एक्स एट हम एक विपरीत त्रिकोणमित फांगशन जो का रिप्रेजेंट करते देखो एक एंगल के रिप्रेजेंट करते का रिप्रेजेंट करते एक एंगल के रिप्रेजेंट करते थीटा एक एंगल तो ये ये कि करब शुरूते ये मात्रा प्रमाण करार्जन शुरूते करब कि देखो सैन इन वार्स एक्स एट एक एंगल जी प्रत्येक विपरीत त्रिकोणमित फांगशन जी प्रत्येक विपरीत त्रिकोणमित फांगशन एक एंगल रिप्रेजेंट कर तो शुरूते कि करब लिखब धरि सैन इन वार्स एक्स समान थीटा धरि सैन इन वार्स एक्स समान थीटा सूतरा देखो एक समान कि समान सैन थीटा सैन इन वार्स टाइम ओ पास पाठा देव हो जाए सैन थीटा देखो सूत्र खूब सहज सूत्र सृजनशील क नम्बर प्रश्न आसते तो प्रसेस ना जानले तक प्रमाण कर आसते देखो कि करब ये सैन इन वार्स एक्स विपरीत त्रिकोणमित फांगशन टे एंगल धरे निब जीतु जी प्रत्येक विपरीत त्रिकोणमित फांगशन एक एक एंगल रिप्रेजेंट कर थीटा धरने तो यहन एक्स एक्स टू की पाई सैन थीटा पाई एम ख्याल कर देखो तो लिमिट चेन्ज करब कैन क्या तो एक्स के थीटार माध्यम प्रकाश करते देखो छो एक्स जीरो जीरो देखो मान बसा दो एक्स टेंस टू जिरो एट हो जाए थीटा टेंस टू जिरो लिमिट एक्स टेंस टू जिरो हो जाए लिमिट थीटा टेंस टू जिरो सैन इन वार्स एक्स सैन इन वार्स एक्स की सैन इन वार्स एक्स के धरसी थीटा सैन इन वार्स एक्स के धरसी थीटा और नीचे एक्सर जगह कि बसबे एक्सर जगह बस थीटा एक्सर जगह बस थीटा तो यही सूत्र तो शुरूते ही पड़े आसि लिमिट एक्स टेंस टू जिरो एक्स बन एक्स एटार मान कत वन डायरेक्ट 
যদি এখানে উপরে sin x না থাকে উপরে x আর নিচে sin x থাকে তখন সেটার মান আমরা 1ই হয় কি হয় 1ই হয় তো এখানে θ নিচে sin θ তুমি এটা डायरेक्ट 1 লিখতে পারো অথবা আরেকটা কাজ করতে পারো डायरेक्ट যদি 1 না লিখো তাহলে আরেকটা লাইন লিখতে পারো কি লিখতে পারো যেভাবে লিমিট তুমি উপরে হয়ে যাবে 1 তুমি এভাবে লিখতে পারো লিমিট যদি একদম মিলায় দেখাইতে চাও θ tends to 0 উপরে θটাকে নিচে নামাই দাও তাহলে উপরে থাকবে 1 নিচে হয়ে যাবে sin θ θ এটা দরকার নাই অবশ্য খেয়াল করে দেখো এখন উপরে চলে আসছে 1 আর নিচে এই যে দেখো সূত্র পড়ে গেছে লিমিট x tends to 0 লিমিট x tends to 0 sin x x 1 এই যে লিমিট θ tends to 0 sin θ θ এটার সাথে তুমি যদি আলাদা লিমিট নাও সেটা হয়ে যাবে 1 তো 1 1 মানে তো 1ই এই যে এত ঝামেলা করার দরকার নাই তুমি डायरेक्ट এখানে 1 লিখে দিবা डायरेक्ट এটা সমান কি লিখে দিবা डायरेक्ट এটা সমান 1 লিখে দিবা শেষ বলো তো বুঝতে পারছো কিনা খুব সহজ প্রমাণ কিন্তু জানা না থাকলে পরীক্ষায় নাও পড়তে পারো তো একই ভাবে এটা খুব সহজ প্রমাণ কিন্তু যদি শেখা না থাকে পরীক্ষার হলে আটকে যাইতে পারো এখানেও सेम सेम চলো করে ফেলো ধরি सेम একই ভাবে করে ফেলো ধরি tan ইনভার্স x সমান θ প্রত্যেক বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন এর একটি অ্যাঙ্গেল রিপ্রেজেন্ট করে এইজন্য আমরা tan ইনভার্স x কে θ ধরে নিছি সুতরাং এখান থেকে x ইকুয়াল টু কি আসবে tan ইনভার্সটা ওই পাশে গিয়ে सिंपली tan হয়ে যাবে x ইকুয়াল টু tan θ এখানে যেহেতু যেহেতু x tends to 0 সুতরাং সুতরাং x এর মান তুমি এখানে 0 বসাও tan ইনভার্স 0 এটার মান 0 tan ইনভার্স 0 এর মান 0 সুতরাং এটা কি দাঁড়াবে লিমিটটা যদি চেঞ্জ করে দেই x tends to 0 হয়ে যাবে θ tends to 0 tan ইনভার্স x এর জায়গায় বসবে θ tan ইনভার্স x এর জায়গায় বসবে θ নিচে x এর জায়গায় বসবে tan θ আমরা জানি লিমিট θ tends to 0 বা x tends to 0 লিমিট x tends to 0 x by tan x সূত্র কি 1 এখানে x এর জায়গায় আছে θ বলো তো বোঝা গেছে কিনা প্রথম কথা হচ্ছে এই দুটো সূত্র আমরা মুখস্থ রাখব এই যে এই দুটো সূত্র এই দুটো সূত্র আমরা মুখস্থ রাখব जे सिंपली sin x by x হলে 1 sin inverse x divide by x হলে 1 এখানে যদি x থাকে নিচে হইতে হবে x এখানে যদি 2x থাকে নিচে হইতে হবে 2x সেটা তো আমরা জানি এখানে যা হবে নিচেও তাই থাকবে বাট সূত্র দুইটা বুঝতে পারছো কিনা যদি পরীক্ষায় প্রমাণে চলে আসে সূত্র দুইটা যদি পরীক্ষায় প্রমাণে আসে তাইলে সাধারণ একটু জিনিস জানা না থাকলে অনেক এ করতে পারে না আশা করি আর কোনো প্রবলেম হবে না আশা করি আর আর কোনো প্রবলেম হবে না ओके, लास्ट लाइन टा आरेक बार दादा, थीटा बाई साइन थीटा क्या नो लिखबो, थीटा बाई साइन थीटा बोलते, दरो शूत्रो तो मेन शूत्रो छिलो, साइन थीटा बाई थीटा, ए थीटा के तुम ही चाहिले साइन थीटा बाई थीटा लिखते बारो, बट ओरे दौर करना है, सिंपली जी एक हाथ थे कि तुम ही वन लिखते बारो, हमारे शूत्रो অথবা কেউ যদি মনে মনে চায় যে θটাকে নিচে নামাই দেই sin θ θ এই ফরম্যাটে নেই তাও 1ই হবে তুমি सिंपली এখান থেকে 1 বসাই দিতে পারো এখান থেকে 1 বসাই দিতে পারো θ tan θ ওকে দাদা কোনিকের ক্লাস করতেছি কিন্তু কলেজের সামনে ইয়ার ফাইনাল এইজন্য প্র্যাকটিস করতে পারছি না আমার কি খালি ক্লাস কন্টিনিউ করা উচিত হবে হ্যাঁ অবশ্যই কোনো সমস্যা নেই শুধু ক্লাসগুলো করে রাখো ক্লাসগুলো করে রাখলে 80% ওকে बाकी ट्वेंटी परसेंट जहाँ फ्री टाइम पावा तो हम कवर करेंगे बाबा रिक्याज़ गुला ओके भाई आ स्टेट लाइन एग्जाम टा आर एक टू पॉर एनएन प्लीज अच्छा ठीक है से देखी की कौन जा स्टेट लाइन एग्जाम शॉर्ट्स प्रमाण एक अंतिया डायरेक्ट डायरेक्ट एक अंतिया तुम वन बोशे दिखते बारो डायरेक्ट एक � प्रश्नोटा तू ले फलो। देखो, खूब शौच प्रश्नो, खूब ही शौच प्रश्नो कि बोलते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। मात्र इस चुत्रों को लेके आए इस्लाम। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। साइन इन्वर्स फाइव एक्स। ख्याल करो देखो, ऊपर यहाँ से साइन इन्वर्स फाइव एक्स। हमारे मात्र इस चुत्रों से आए इस्लाम। जो � তাহলে এটা 1 হয়ে যাবে রাইট আর সমতা ঠিক রাখার জন্য কি করতে হবে খেয়াল করে দেখো নিচে আগে ছিল 4 নিচে ছিল 4 লিখে ফেলছি 5 তো নিচে 4 যে ছিল এই 4 তো থাকবে এই যে নিচে যে 4 ছিল এই 4 তো থাকবে 
ख्याल कर देखो नीचे जो फोर छो फोर तो थको एक्सट्रा नीचे नहीं आसती फाइव और एक्स तो आगे छोड़ने मैसे तो ऊपरे फाइव दिए कि गुण कर ऊपरे फाइव दिए गुण कर काटाटी जाए यह देखो ये फाइव ए फाइव काटा आगे फोर एक्स छो पर फोर एक्स ही थको बुझतेस तो उत्तर की है यह जाए वन एखे फाइव एक्स एखे फाइव एक्स कत सूंदर मैथ एगोला देखो तुम्हें चाहले एखे फाइव एक्स दीते एक ही कथा तुम चाहले एखे फाइव एक्स दीते लिमिट एक्सटेंस टू जिरो सैन इन वार्स एक्स एक्सर जगह आज फाइव एक्स नीचे एक्सर जगह आज फाइव एक्स हमें इच्छा कर फाइव एक्स दीसि आगे छो फोर एक्स फोर टाइम रेखे दिल इच्छा कर फाइव बेसि नहीं आसि नीचे ऊपर फाइव दिए गुण कर दिल पूरा वन थे शुद्ध फाइव बै फोर प्रश्न बनाए दी जो प्रश्न बनाए दी लिमिट एक्सटेंस टू जिरो लिमिट एक्सटेंस टू जिरो बोलो देखे बोले जाए टेन इन सेवन एक्स डिवाइड बु एक्स देखे बोलो उत्तर की उत्तर सेभन बु उत्तर सेभन बु सेभन बु सेभन बु कमने बुझी उत्तर सेभन बु उत्तर सेभन बु एक्सर जगह फाइव एक्स ना बसाले कि मार्क काटवे दादा लिमिटे ना बसाले मार्क काटे ना एखे तुम जो सीम्पलि एक्सटेंस टू जिरो दिए रखो तो मार्क्स काटवे ना बट दिए दी भलो एट उत्तर की सेभन बु कमने देखे बुझे गेसि सूत्र मिलान टू नीचे टू समता ठीक कर भाग कर देव गुण कर देव ऐसे देखो नीचे छो टू टू के लिखी और नीचे एक्सट्रा सत नहीं आसती सत दिए ऊपर ऊन कर दीसि जान काटाटी जाए तो एन एक्स सेवन एक्स सेवन एक्स पूरा वन थे शुद्ध सेभन बु सेभन बु ध्रुवक सामने चले आसान ओके बाकी हो जाए कि वन भैया मैथ सब करी क्योंकि यार पर दिन सब भूले जाए आर सब नतून मन है को सुविधा नहीं भूले जावा स्वाभाविक तुम्हें जो मैथगुल करवा तुम्हारे एक जगह गुछानो थे एट होते नोट खाता अथवा प्रैक्टिस खाता जखने हमको ना क्या तुम जे जगह मैथगुल करतेस निजे लेखा जो एखे करा थे जख भूले जावा सत दिन पर एक सप्ताह पर दुई मास पर एक मास पर निजे खाता रिविसन देवा जेखने तुम्हें लिखे करा ओखान निजे खाता रिविसन देवा देखा सब आर मन हो गए सब आर देखा मन हो गए ओके ठीक है ओके खूब सहज जिन खूब सहज जिन एरपे कि धारा शिखते है सबा धारागुल्ला लिखे फिलो ये चार्ट धारा के शिखते है एकडेमिकर जो जदिव ये मैथगुल्ला वही आगे ही ला हस्पिटाल जो अंतरिकरण शिखे फिलब अंतरिकरण बेसिक सूत्रगू जो शिखे फिलब तक ये सूत्रगुल्ला छाड़ाओ मैथ करा जा ला हस्पिटाल सूत्र दिए डिक्ट मैथ करा जाट ला हस्पिटाल सूत्र कलेज परीक्षा यूज कर लेक सार नम्बर केटे दें उनाजे करते हैं ये धारागुल्ला शिखते हैं सूत्रगुल्ला लिखो मैं ये धारा नाइन टेने पढ़े आसो क्योंकि नाइन टेने तुम्हारे द्विपदी विस्तृति अध्याय ना तुम्हारे कि नाइन टेने एक अध्याय ना नाम द्विपदी विस्तृति वो द्विपदी विस्तृति अध्याय ये धारागुल्ला छो ना कि तुम्हारे शर्ट सिलेबास अध्याय ना जदि शर्ट सिलेबास द्विपदी विस्तृति अध्याय थके धारागुल्ला तुम्हारा आगे थे जा और जरा जा द्विपदी आगे कहो पढ़ो नाई किच्छू करा लगे ना शुद्ध धारागुल्ला लिखो कीसर धारा प्रथम इ टू दि पावर एक्सर धारा इ टू दि पावर एक्स ये धाराटा हे वन प्लस एक्स बन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्कोर डिवाइडेड बु फैक्टोरियल प्लस एक्स किऊब डिवाइड ब्री फैक्टोरियल प्लस डट 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 कर इनफिनिटी पर्त युमरा फैक्टोरियल चिन्ह तो तुम्हारा फैक्टोरियल मान बोझ शर्ट सिलेबास चिन्ह आश्चर्य बोधक चिन्ह आश्चर्य बोधक चिन्ह मान बोझ तुम्हारा अच्छा अने के बोलते शर्ट सिलेबास शर्ट सिलेबास अच्छा ठीक है तेल आगे फैक्टोरियल जिन शिखा जाओ 
फैक्टोरियल एज फैक्टोरियल फैक्टोरियल एटा के प्रकाश करो ये आश्चर्य बोधक चिन्ह दिए तुम्हारा आरोप भाई बोना आश्चर्य बोधक चिन्ह फैक्टोरियल चिन्ह बाट आश्चर्य बोधक चिन्ह मत इटे प्रकाश कर फैक्टोरियल मान कि तुम्हें बी फाइव फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल मान कि फाइव फैक्टोरियल मान हम पांच थे शुरू कर एक पर्त सबग स्वाभाविक संख्यार गुणफल सबग स्वाभाविक संख्यार गुणफल देखो जत हो तत जत हो तत ये कत चार पाँच बीस तीन बीस षाट षाट बीस एकश बीस देखो फाइव फैक्टोरियल क्योंकुलेटर क्योंकि फैक्टोरियल चिन्ह आ क्योंकुलेटर फैक्टोरियल चिन्ह आ डेक्ट बसाना जाए कथाए फैक्टोरियल मोडर नीचे फाइव शिफ्ट फैक्टोरियल एक सौ बीस क्योंकुलेटर फैक्टोरियल चिन्ह आ देखले बुझा फाइव फैक्टोरियल मान हम पांच थे शुरू कर एक पर्त सबग संख्यार गुणफल तुम्हें जो बी फोर फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल मान हम चार शुरू कर स्वाभाविक संख्या सबग एक पर्त सबग संख्यार गुणफल कत हो तीन चार बारो बारो दुकने चौबीस ठीक एक ही भाव तुम्हें क्यों जो थ्री फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल की है तीन थे शुरू कर एक पर्त सबग संख्यार स्वाभाविक संख्यार गुणफल बुझते मैं एक कमते थको देखो पाँच पर चार तर तीन तई डट 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 कर एक कम थे जमन तुम्हें जो क्यों बोले एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल तेल की शुरूते हैं एन तर एक एक कमते थको ए देखो पाँच बेलाए प्रथम पाँच तपर चार तपर तीन ए एक एक कमते से तो एन फैक्टोरियल बेला की है एन फैक्टोरियल बेला है प्रथम एन तर एक एक कम एन माइनस वान तर एक कम एन माइनस टू तरह एक कम एन माइनस थ्री एभ लास्टे कत पर्त है डट 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 एक पर्त एक पर्त सबग संख्यार गुणफल बुझते को संख्यार ऊपर फैक्टर साथ ही फैक्टोरियल थका मान हे से ही संख्या शुरू कर एक कमते थक स्वाभाविक संख्या एक कमते थक कमते कमते लास्टे एकदम वन पर्त सबग संख्यार गुणफल सबग संख्यार गुणफल बुझते पे ओके ठीक है हाँ भेरि गुड ठीक है यतटुक जानले ही एतटुक क्लियर थकले चलो तो ये देखो इ टू दि पावर एक्स यटार धारा हे वन प्लस एक्स नीचे एक, एक फैक्टोरियल देखो ये मन रखबा कैमने ये कैमने मन रखबा देखो ये एखे एक्सर पावर हे वन नीचे हे वन फैक्टोरियल एखे एक्सर पावर हे दुई नीचे हे दुई फैक्टोरियल एखे एक्सर पावर तीन नीचे हे तीन फैक्टोरियल ये चलते थको प्रथम वन दिए शुरू हो वन दिए शुरू एक्स टू दि पावर वन नीचे वन फैक्टोरियल एक्स टू दि पावर टू नीचे टू फैक्टोरियल एक्स टू दि पावर थ्री नीचे थ्री फैक्टोरियल ये चलते थको तपर एक्स टू दि पावर फोर नीचे फोर फैक्टोरियल एक्स टू दि पावर फाइव नीचे फाइव फैक्टोरियल ये चलते थको तरह इ टू दि पावर माइनस एक्स इ टू दि पावर माइनस एक्सर धारा सब ही सेम खाली पार्थक्य हे इ टू दि पावर एक्स ए सब ही प्लस सब ही प्लस और इ टू दि पावर माइनस एक्सर धारा प्रथम प्लस तपर एक माइनस तपर एक प्लस तपर एक माइनस तपर एक प्लस तपर एक माइनस ये चलते थको प्लस माइनस प्लस माइनस देखो तुम जो भलो कर इ टू दि पावर एक्सर धारा शिखे फिलो तो इ टू दि पावर माइनस एक्स एट आलदा शिखते ही ना जस्ट खाली मैंने रखबा इ टू दि पावर माइनस एक्सर धारा प्रथम चिन्ह प्लस तपर माइनस तपर प्लस तपर माइनस ए चलो देखो ये प्लस माइनस प्लस माइनस अथवा और एक भाई मैंने रखते परो जो इन एक्सर पावर बीजोर से माइनस ये देखो इन्हें एक्सर पावर वन एखे माइनस एखे एक्सर पावर थ्री माइनस एक्सर पावर जेखने फाइव है से माइनस है अर्थात जे पदगुलाते एक्सर पावर बीजोर से गुलर चिन्ह है माइनस ठीक है तर लन वन प्लस एक्स देखो लन वन प्लस एक्स एट कैमने मन रखबा लन वन प्लस एक्स और किच्छू ना खाली देखो ये एक्स शुरूते वन नाई मैंने रखबा इ टू दि पावर एक्सर धारागुल्ला शुरू है वन दिए और लनर धारागुल्ला डेक्ट एक्स दिए शुरू और इ टू दि पावर एक्सर धारागुल्ते नीचे फैक्टोरियल थे फैक्टोरियल थे यार नीचे को फैक्टोरियल थे ना एटे ये लिखा जाए ये लिखा जाए एक्स बन तक ये लिखा जाए एक्स डिवाइड बन नीचे वन तो लिखा लागे ना एट दाओ लिखे दी तुम्हारा जिन बुझते माइनस एक्स टू दि पावर वन एक्स डिवाइड बन देखो 
e to the power x এর ধারা শুরু হয় 1 দিয়ে আর ln 1 plus x ln 1 plus x এই ধারা শুরু হবে কি দিয়ে জাস্ট x দিয়ে 1 থাকবে না শুরুতে 1 থাকবে না এবং এখানে কোনো ফ্যাক্টোরিয়াল থাকবে না x এর নিচে 1 x স্কয়ার এর নিচে 2 x কিউব এর নিচে 3 x টু দি পাওয়ার 4 এর নিচে सिंपली 4 দেখো এখানে কিন্তু ফ্যাক্টোরিয়াল নাই এখানে কিন্তু ফ্যাক্টোরিয়াল নাই सिंपली 1 2 3 4 আর প্রথমটা প্লাস তারপরটা মাইনাস পরেরটা প্লাস তারপরটা মাইনাস এইভাবে চলতেছে আর প্রথমটার নিচে 1 দেয়া লাগে না প্রথমটার নিচে 1 দেওয়া লাগে না এই x 1 যে কথা শুধু x একই কথা রাইট ঠিক আছে কিভাবে ln 1 x এর ধারায় ln 1 x এর ধারায় সবগুলা মাইনাস ln 1 x ln 1 x এর ধারায় প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস এইভাবে চলে আর ln 1 x এর ধারায় সবগুলা মাইনাস সবগুলা মাইনাস আসলে সূত্র এখানে মেইনলি দুইটা এটা আর এটা সূত্র এই দুইটা শিখলে কাজ চলে যায় জাস্ট এই সূত্রটা এবং এই সূত্রটা কেন কারণ এই সূত্রে x এর জায়গায় যদি তুমি মাইনাস x বসায় দাও তাহলে এই সূত্রটা চলে আসবে দেখো আর কিছু না এই সূত্রে যেখানে আছে x তার জায়গায় তুমি বসাবা মাইনাস x এখানে যদি মাইনাস x বসায় দাও দেখবা এটা চলে আসছে ঠিক একই ভাবে এই সূত্রে যেখানে আছে প্লাস x x এর জায়গায় তুমি যদি মাইনাস x বসায় দাও তাহলে এটা চলে আসবে বাট আমরা ডাইরেক্ট মনে রাখব আমরা ডাইরেক্ট মনেই রাখব যাতে x সেকেন্ড তো আমাদের চিন্তা করা না লাগে ডাইরেক্ট যে ln 1 x এর ধারায় প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস আর ln 1 x এর ধারায় সব মাইনাস এবং নিচে কোনো ফ্যাক্টোরিয়াল থাকবে না মনে থাকবে এই সূত্রগুলো মনে থাকবে এই সূত্রগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে পরীক্ষায় প্রচুর আসে যদিও এডমিশনে এইগুলা দিয়ে কিছুই করা লাগে না ডাইরেক্ট লাহা হসপিটাল দিয়ে করে ফেলা যায় শুরুতেই বলছিলাম ওকে এই এডমিশনে এডমিশন মানে ভর্তি পরীক্ষায় তুমি যখন এই ধরনের ম্যাথ করবা লিমিটেড ম্যাথ তখন লা হসপিটাল সূত্র দিয়েই সকল টাইপ করে ফেলা যাবে এইগুলা বাট যখন একাডেমিক পরীক্ষা আসবে কলেজের পরীক্ষা এইভাবেই করতে হবে কলেজের পরীক্ষায় এই ধারাগুলা ব্যবহার করেই করতে হবে ডাইরেক্ট যদি ওই লা হসপিটাল শর্টকাট শেখায় দেই ওইভাবে তোমাকে নাম্বার দিবে না ওইভাবে তোমাকে নাম্বার দিবে না দাদা লগ লন ই এগুলা নিয়ে একটা ক্লাস নিলে ভালো হতো এগুলার বেসিক এখনো ক্লিয়ার না আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আরেক দিন ক্লাসে বুঝাই দেব না বেসিক জিনিসগুলো এগুলার এটা খুব সহজ জিনিস কিন্তু লগ লন ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে এখন দেখো প্রশ্নটা তোলো প্রমাণ করো যে এটা একটা সূত্র এটা আমরা সূত্র হিসেবে ব্যবহার করব এইটা আমরা সূত্র হিসেবে ব্যবহার করব ডাইরেক্ট তবে এইটাই তোমাকে প্রমাণ করতে বলছে বলছে প্রমাণ করো যে লেখা প্রশ্নটা লিমিট x টেন্ডস টু 0 e টু দি পাওয়ার x 1 ডিভাইড বাই x 1 তোমাকে এটা প্রমাণ করতে বলছে যে এটা একটা সূত্র আসলে লিমিট x টেন্ডস টু 0 e টু দি পাওয়ার x 1 ডিভাইড বাই x 1 এটা একটা সূত্র এটা আমরা সূত্র হিসেবে ইউজ করব বাট তোমার কাছে কি চা হইছে তোমার কাছে বলা হইছে এটাকে প্রমাণ করতে দাও একবার রুয়েটে আসছে একবার কুয়েটে আসছে একই বছর খুব সহজ মেথ জাস্ট e টু দি পাওয়ার x এর ধারাটা বসায় দিলেই হবে e টু দি পাওয়ার x এর ধারাটা বসায় দিলেই হবে চলো করে ফেলি e টু দি পাওয়ার x এর ধারা বসায় দিলেই ম্যাথ শেষ লিমিট e টু দি পাওয়ার x এর ধারাটা বসায় দাও লিমিট x টেন্ডস টু 0 আচ্ছা আর নিচে লিখি কারণ ধারাটা বসাইতে হবে তো লিমিট x টেন্ডস টু 0 নিচে হবে x উপরে e টু দি পাওয়ার x এর ধারা বসাও e টু দি পাওয়ার x এর ধারা কি 1 প্লাস x ডিভাইড বাই 1 ফ্যাক্টোরিয়াল যদিও 1 ফ্যাক্টোরিয়াল লেখা লাগে না 1 ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কত 1 1 ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে 1 ইনটু 1 মানে 1 নিচে তো এখানে তুমি x ডিভাইড বাই 1 ফ্যাক্টোরিয়াল এটা লিখতেও পারো না লিখলেও চলে আচ্ছা লিখেই দেখলাম তারপর x স্কয়ার ডিভাইড বাই 2 ফ্যাক্টোরিয়াল এলে খুব সহজ খালি e টু দি পাওয়ার x এর ধারাটা জানলেই ম্যাথ শেষ প্লাস x কিউব ডিভাইড বাই 3 ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস ডট 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 কত পর্যন্ত ইনফিনিটি পর্যন্ত এটা আমরা একটা ব্র্যাকেট দিয়ে আটকে দেই যেহেতু এটা একটা ধারা তারপর লাস্টে কি আছে -1 লাস্টে আছে কি -1 দেখো জাস্ট ধারাটা বসাইছি জাস্ট e টু দি পাওয়ার x এই যে e টু দি পাওয়ার x এর ধারাটা বসাইছি রাইট তো e টু দি পাওয়ার x এর ধারাটা বসানোর পর এটা আসছে এখন খেয়াল করে দেখো এইখানে যে +1 আর এইখানে যে -1 কাটা কাটি +1 -1 কাটা এই যে +1 এই যে -1 কেটে দাও +1 -1 কেটে দাও 
তাহলে কি থাকবে দেখো প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান কেটে দিছি প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান কেটে দিছি এখন কেটে দেওয়ার পরে যে দেখো এই দুইটা বাদ এই দুইটা বাদ রাইট কেটে দেওয়ার পর এই যে এইটা আর এইটা বাদ চলে গেছে এখন এই যে নিচে আছে এক্স নিচে যতক্ষণ পর্যন্ত এক্স থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি এক্স এর লিমিট বসাইতে পারবা না কারণ নিচে যদি এক্স থাকে তাহলে তুমি যদি এক্স এর লিমিট জিরো বসাও নিচে জিরো হয়ে যাবে তো যতক্ষণ পর্যন্ত নিচে জিরো হয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা অসংজ্ঞায়িত হয়ে যাবে রাইট নিচে তো জিরো বসানো যায় না তো আমরা কি করবো এই এক্স কে এলিমিনেট করে দেব এই এক্স দ্বারা কাটাকাটি করে দেবো দেখো এই যে এখানে ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে ওয়ান তাই না এটা লেখা যে কথা না লেখা এই কথা এই এক্স কে তুমি যদি এই এক্স দ্বারা ভাগ করো খেয়াল করে দেখো কি হয় লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো এই ওয়ান আর এই মাইনাস ওয়ান কিন্তু শেষ এই এক্স দিয়ে যদি এটাকে ভাগ করে দাও এই যে এখান থেকে কি হবে দেখো এক্স এক্স কাটা ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল মানে ওয়ান তাহলে কি থাকবে ওয়ান থাকবে এই যে কাটাকাটি করে দিলে এখানে কি থাকবে এখানে থাকবে ওয়ান প্লাস এই এক্স স্কোয়ারকে যদি একটা এক্স দিয়ে কেটে দাও কি থাকবে একটা এক্স থাকবে থাকবে এক্স বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল এক্স বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল খেয়াল করে দেখো এখানে ছিল কি ছিল এক্স স্কোয়ার এই এক্স দিয়ে তো আমি ভাগ করতেছি এক্স দিয়ে কি করতেছি ভাগ করতেছি তো এক্স স্কোয়ারকে এক্স দিয়ে ভাগ করলে একটা এক্স থাকবে আর টু ফ্যাক্টোরিয়াল যেভাবে ছিল এইভাবেই থাকুক টু ফ্যাক্টোরিয়াল যেভাবে ছিল এইভাবেই থাকুক তারপর এক্স কিউবকে এক্স কিউবকে তুমি যদি এক্স দ্বারা ভাগ করো কি থাকবে এক্স কিউবকে এক্স দ্বারা ভাগ করলে থাকবে এক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস এভাবে ডট 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 চলতে থাকবে এইভাবে ডট 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 ইনফিনিটি পর্যন্ত চলতে থাকবে খেয়াল করে দেখো কি করছি এই প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান কাটা এই এক্স কে যদি এই এক্স দ্বারা ভাগ করে দাও এক্স এক্স কাটাকাটি থাকবে ওয়ান কিছু নাই মানে ওয়ান আছে কেউ আবার এখানে জিরো দিও না কাটাকাটি করলে মানে এক্স আর এক্স কাটাকাটি চলে গেলে কি থাকে ওয়ান থাকে কিন্তু এক্স আর এক্স কাটাকাটি চলে গেলে ওয়ান থাকে তারপরে এই এক্স স্কোয়ারকে এক্স দ্বারা কাটলাম একটা এক্স থাকলো এক্স কিউবকে এক্স দ্বারা কাটলাম এক্স স্কোয়ার থাকলো ঠিক একইভাবে চলতে থাকবে পরেরটা হবে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এক্স টু দি পাওয়ার ফোরকে এক্স দিয়ে কাটলে এখানে থাকবে এক্স কিউব এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভকে এক্স দিয়ে ভাগ করলে থাকবে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এভাবে চলতে থাকবে এখন খেয়াল করে দেখো এখন যদি আমি এখানে মান বসাই দিই এখন যদি আমি এক্স এর লিমিট এখানে বসাই দিই কোনো সমস্যা আছে যতক্ষণ পর্যন্ত নিচে এক্স ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত এক্স এর লিমিট বসাইলে নিচে জিরো হবে এখন তুমি যদি এক্স এর মান বসাই দাও দেখো এই কেন ওয়ান ওয়ান যেমনি আছে এমনি থাকবে ওয়ানের মধ্যে তো আর বসানোর কিছু নাই এটা হয়ে যাবে জিরো কেন কারণ এক্স এর জায়গায় তুমি জিরো বসাইতেছ প্লাস এখানে হয়ে যাবে জিরো কারণ এক্স এর জায়গায় তুমি জিরো বসাইতেছ একটু খেয়াল করে দেখো প্রথম পদে আছে শুধু ওয়ান তো লিমিট তো আর ওয়ানের মধ্যে বসাইতে পারবো না ওয়ান যেমনি আছে এমনি থাকবে এই এক্স এর জায়গায় বসাবো জিরো তাহলে পুরোটা হয়ে যাবে জিরো এক্স স্কোয়ারের জায়গায় বসাবো জিরো পুরোটা হয়ে যাবে জিরো তারপরে যত গোলা পদ আছে সবগুলোর মধ্যে থাকবে এক্স কিউব তারপর একটা এক্স টু দি পাওয়ার ফোর তারপর একটা এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ মানে সবগুলা পদেই এক্স থাকবে উপরে এক্স থাকবে তো উপরে এক্স এর মান জিরো বসাই দিলে সব হয়ে যাবে জিরো সব কি হয়ে যাবে সব জিরো হয়ে যাবে সব কি হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে কাজে আলটিমেটলি আমাদের অ্যান্সার কি হয়ে যাবে ওয়ান এটা আর লিখাই লাগবে না তুমি ডিরেক্ট এখানে ওয়ান লিখে ফেলবা তুমি ডিরেক্ট এখানে কি লিখে ফেলবা ওয়ান লিখে ফেলবা দেখো এই যে প্রথম ওয়ান থাকবে বাকি সবগুলা আমি তোমাকে তীর চিহ্ন দিয়ে বোঝাই দিই এই যে এটা হয়ে যাবে জিরো এইটা হয়ে যাবে জিরো এইটা হয়ে যাবে জিরো তারপরে যতগুলা পদ আছে সবগুলাতে এক্স এমন জিরো বসাই দিলে জিরো হয়ে যাবে শুধু প্রথম পদটাই থাকবে খুব সুন্দর মেদ খুব সুন্দর মেদ বলো তো বুঝছো কিনা খুবই সুন্দর মেদ আসলেই অনেক সুন্দর মেদ জিনিসটা বুঝছো কিনা বলো এটা একদমই সুন্দর একটা মেদ আমাকে সবাই কনফার্ম করা হতো এটা বুঝছো কিনা ঘটনাটা দেখো কি হয়েছে ই টু দি পাওয়ার এক্স এর ধারাটা বসাইছি ই টু দি পাওয়ার এক্স এর ধারাটা বসাইছি ধারাটা বসানোর পর এই প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান কাটা আর যেহেতু নিচে এক্স রাখতে পারবো না কারণ নিচে এক্স যদি থাকে তাহলে এক্স এর লিমিট নিচে জিরো বসানো যাবে না এই আমি এক্স দিয়ে কাটাকাটি করে দিচ্ছি এখানে হয়ে গেছে ওয়ান এই যে এক্স কাটাকাটি করলে ওয়ান এটা এক্স স্কোয়ার হয়ে গেছে শুধু এক্স এক্স কিউব হয়ে গেছে শুধু এক্স স্কোয়ার তারপর এই লাইনে যখন নিচের এক্স কাটাকাটি চলে গেছে তখন মান বসায় দেও খুব সহজ জিনিস খুব সহজ জিনিস ঠিক আছে এরপরে এই যে দেখো এইটা এইটা সেম মেথ সেম মেথ খালি পার্থক্য কি প্রশ্নটা তোলো এখানে ই টু দি পাওয়ার এক্স এর জায়গায় কি আছে ই টু দি পাওয়ার
আমরা যে e টু দি পাওয়ার x এর সূত্রটা শিখছি সূত্রটা কি e টু দি পাওয়ার x 1 x 1 ফ্যাক্টোরিয়াল 1 ফ্যাক্টোর লেখা লাগবে না শুধু x লিখো 1 ফ্যাক্টোরিয়াল লেখা লাগে না 1 ফ্যাক্টোরিয়াল এর মান হচ্ছে 1 তাহলে জাস্ট এইভাবে লিখো অথবা তুমি চাইলে লিখে দিতে পারো যেটা খুশি ডট 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 ইনফিনিটি এই যে এখানে x শুধু x ও লিখতে পারো অথবা x 1 ফ্যাক্টোরিয়াল ও লিখতে পারো যেটা খুশি এটা ছিল e টু দি পাওয়ার x এর ধারা রাইট এটা হচ্ছে e টু দি পাওয়ার x এর ধারা তো এখানে x এর জায়গায় কি বসবে x এর জায়গায় sin x বসবে x এর জায়গায় sin x বসবে চলো লিমিট লিখো x টেন্ডস টু 0 লিমিট x টেন্ডস টু 0 নিচে আর এটা সোজা কইরা দেই দাঁড়াও নিচে sin x যেভাবে আছে এইভাবেই থাকবে নিচে sin x যেভাবে আছে এইভাবেই থাকবে e টু দি পাওয়ার sin x x এর জায়গায় খালি sin x বসবে চলো বসাই 1 প্লাস x বাই 1 ফ্যাক্টোরিয়াল sin x এর জায়গায় বসবে x এর জায়গায় বসবে sin x 1 ফ্যাক্টোরিয়াল দেখো যেখানে যেখানে x আছে x এর জায়গায় বসবে sin x বাকি সব কিছু सेम প্লাস x স্কয়ার x স্কয়ার এর জায়গায় বসবে sin x স্কয়ার নিচে 2 ফ্যাক্টোরিয়াল একদম হুবহু আগে এটা सेम মেথড x কিউব এর জায়গায় বসবে sin x কিউব x এর জায়গায় বসবে কি sin x প্লাস ডট 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 ইনফিনিটি পর্যন্ত এটাকে আমরা একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট বা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে আটকে দেই সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আটকে দেই তারপর সূত্র কি আছে প্রশ্ন কি আছে মাইনাস 1 একদম হুবহু আগের মেথড এই যে প্লাস 1 এই যে প্লাস 1 এই যে মাইনাস 1 কাটা প্লাস 1 মাইনাস 1 কাটা প্লাস 1 মাইনাস 1 কাটা এটা sin x দিয়ে ভাগ করে দাও একদম হুবহু আগের মেথড sin x দিয়ে ভাগ করে দাও লিমিট x টেন্ডস টু 0 sin x দিয়ে ভাগ করে দাও এখানে যদি sin x দিয়ে ভাগ করো sin x sin x কাটা থাকবে 1 কাটা কাটি গেলে 1 থাকে আবার 0 লিখো না কেউ এখানে ছিল sin x হোল স্কয়ার একটা sin x দিয়ে কাটা কাটি করলে স্কয়ারের মধ্যে একটা sin x থাকবে তারপরে ছিল sin x হোল কিউব এটাকে তুমি যদি sin x দ্বারা ভাগ করো sin x হোল স্কয়ার থাকবে sin x হোল স্কয়ার থাকবে প্লাস ডট 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 ইনফিনিটি পর্যন্ত সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ দেখো এই যে sin x নিচে যতক্ষণ পর্যন্ত sin x থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি লিমিট বসাইতে পারবা না কেন পারবা না কারণ x এর মান তুমি যদি এখানে 0 বসাও sin 0 এর মান হচ্ছে 0 তো নিচে 0 হয়ে যাবে তো এখানে প্লাস 1 মাইনাস 1 কাটাকাটি জাস্ট sin x দিয়ে একটা sin x কাটা এখানে থাকবে 1 sin x স্কয়ার কে তুমি যদি sin x দিয়ে কাটো একটা sin x থাকবে sin x কিউব কে যদি sin x দিয়ে কাটো sin x স্কয়ার থাকবে এইভাবে চলতেই থাকবে তো এখন যদি তুমি মান বসায় দাও এই যে এই 1 থাকবে বাকি সব 0 হয়ে যাবে এই প্রথম 1 এই প্রথম 1 থাকবে এখানে sin 0 এটা হয়ে যাবে 0 এটা হয়ে যাবে 0 এখানে যতগুলা পদ আছে সবগুলা 0 হয়ে যাবে সবগুলা হয়ে যাবে 0 বলো তো বুঝতেছো কিনা এই বলো বুঝতেছো কিনা বলো বুঝতেছো কিনা ওকে ভাইয়া এটা তো লজিক্যাল ফ্যালাসি টাইপ হয়েছে না 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 ওইভাবে চিন্তা করার দরকার নাই সামথিং বাই জিরো ওইটা চিন্তা করার দরকার নাই আমরা জাস্ট এই যে ধারাটা শিখতেছি না ধরো এখানে অসংখ্য জিরো জিরো আসতেই থাকবে জিরো জিরো আসতেই থাকবে তুমি যেটা বলছো লাস্টে সামথিং বাই জিরো তাহলে লাস্ট পদে যদি এক্স এর জায়গায় জিরো রিপ্লেস করি তাহলে জিরো বাই জিরো ফরমেট চলে আসবে না ওইভাবে চিন্তা করার কোনো দরকার নাই ওইভাবে চিন্তা করার কোনো দরকার নাই দেখো ই টু দি পাওয়ার এক্স এর ধারাটা যখন বসাইতেছো তুমি এই প্রথম পদটা ছাড়া বাকি সব তো জিরো হয়ে যাচ্ছে বাকি সবগুলা পদ জিরো হয়ে যাচ্ছে বাকি সবগুলা পদে sin x থাকবে আর যত জায়গায় sin x থাকবে তুমি x এর মান 0 বসিয়ে দিলে উপরে 0 হয়ে যাবে উপরে 0 গেলে এটাও 0 এটাও 0 এটাও 0 বাকি সবগুলা 0 শুধু প্রথম পদটাই থাকবে 1 শুধু প্রথম পদটাই থাকবে আচ্ছা ভাইয়া ফার্স্ট পেপার আর সেকেন্ড পেপার দুইটা কি একসাথে আগাবো হোমওয়ার্ক প্লাস প্র্যাকটিস এটা তো আগেও বলছি যে কোনো একটা ফুল কনসেন্ট্রেশন দিয়ে আগাবা একটা পেপারে ক্লাস বাড়ির কাজ দুইটা কমপ্লিট করবা আর একটাতে শুধু ক্লাস করবা তারপর যখন ফ্রি টাইম পাবা তখন বাড়ির কাজগুলো করবা আর তুমি যদি একসাথে কন্টিনিউ করতে পারো তাইলে তো ভালো যদি একই সাথে দুইটা হোমওয়ার্ক করতে পারো তাইলে ভালো বাট যদি বেশি প্রেসার মনে হয় একটা ফুল স্পিডে কন্টিনিউ করবা আর একটা শুধু ক্লাস করে রাখবা শুধু ক্লাস করে রাখা মানে ওই অধ্যায়ের এইটটি পার্সেন্ট শেষ বাকি টোয়েন্টি পার্সেন্ট বাড়ির কাজগুলো পরবর্তীতে সময় পাইলেও করে ফেলতে পারবা ঠিক আছে হ্যাঁ এরপরে এটা 
দেখো এটা বুয়েট 19 বিশে আসছে বুয়েট 19 বিশে আসছে রিটেনে এটা যদি লা হসপিটাল দিয়ে করি শর্টকাট দুই লাইন হবে দুই লাইন দুই লাইনে 10 নাম্বার আমি তোমাদেরকে লা হসপিটাল বা ওই শর্টকাট শেখাবো অন্তরীকরণ যখন শেখা হয়ে যাবে তারপর বুঝতেছো এখন আমি জেমনে শিখাইতেছি এইচএসসি পরীক্ষা এভাবে आंसर করতে হবে এইচএসসি পরীক্ষায় রিটেনে শর্টকাট ইউজ করলে নাম্বার দিবে না আগে তুমি সবগুলা প্রসেস শেখো তারপর অন্তরীকরণ যখন পড়া হয়ে যাবে তখন লিমিট তোমার কাছে পানিভাত হয়ে যাবে অন্তরীকরণ শেখার পরে লিমিটের উপর আরো একটা ক্লাস নিব ওইখানে শুধু ওই অন্তরীকরণের শর্টকাট দিয়ে কিভাবে লিমিটার ম্যাথ করা যায় ওগুলাই দেখাবো টেনশন নাই প্রশ্নটা আগে তোলো প্রশ্নটা তুলে ফেলো হ্যাঁ প্রশ্ন তুলে ফেলো লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো ধারা বসায় দাও ই টু দুবার এক্স এ ধারা বসাও ই টু দুবার মাইনাস এক্স এ ধারা বসাও দুইটা ধারা বসবে নিচে এক্স যেমনি আছে এমনি থাকুক ই টু দুবার এক্স ই টু দুবার এক্স এ ধারা কি ওয়ান প্লাস এক্স বাই ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস এক্স স্কোয়ার বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস এক্স কিউব পর্যন্ত দেখলে হবে কিউব বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস ডট 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 ইনফিনিটি একটা সেকেন্ড প্যাকেট দিয়ে আটকাই দিলাম তারপরে প্লাস ই টু দুবার মাইনাস এক্স ই টু দুবার মাইনাস এক্স ধারা কি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স এর ধারা হচ্ছে প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস মনে আছে ওয়ান মাইনাস এক্স বাই ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস মাইনাস তারপরে প্লাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস মাইনাস প্লাস আবার মাইনাস এক্স কিউব ডিভাইড বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল তারপর প্লাস ডট 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 ইনফিনিটি পর্যন্ত আর লাস্টে কি আছে লাস্টে আছে মাইনাস টু সবার লাস্টে আছে মাইনাস টু দেখো ধারাগুলো বসাইছি শুধুমাত্র কি করছি ধারাগুলো বসাইছি আর কিচ্ছু করি নাই এই যে ইটু দি পাওয়ার এক্স এই ইটু দি পাওয়ার এক্স এর ধারা এখানে বসাইছি আর ইটু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স এটার ধারা কি সবই সেম থাকবে জাস্ট প্রথমটা প্লাস তারপরটা মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস এইভাবে চলতে থাকবে এইভাবে চলতে থাকবে রাইট এভাবে চলতে থাকবে এইভাবে চলতে থাকবে এখন খেয়াল করে দেখো তো পরের লাইনে খুব সুন্দর একটা কাজ হয় পরের লাইনে খুব সুন্দর একটা ব্যাপার হয়ে যাবে লিমিট এক্সটেন্স টু জিরো সবাই আগে এটা লিখো তারপর আমি বোঝাচ্ছি সবাই এটা লিখো তারপরে লাইনে আমি বোঝাইতেছি দেখো নিচে থাকবে এক্স একটু খেয়াল করে দেখো এই যে এখানে ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে কি হয়ে যাবে টু ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে কি হবে টু এই যে দেখো এই যে ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে কত টু এই যে দেখো এক আর এক যোগ করলে দুই আর এখানে মাইনাস দুই কাটাকাটি দেখো এই যে ওয়ান প্লাস ওয়ান এই যে প্লাস ওয়ান এই যে প্লাস ওয়ান এই যে প্লাস ওয়ান কত হবে দুই আর এখানে আছে মাইনাস দুই তাহলে এই তিনটা জিনিস কাটাকাটি এই তিনটা জিনিস কি কাটাকাটি এই যে ওয়ান আর ওয়ান মিলে হচ্ছে টু ও যে প্রশ্ন দেওয়া আছে মাইনাস টু কাটাকাটি এরা বাদ এখানে দেখো এখানে হচ্ছে এক্স বাই ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এটা হচ্ছে প্লাস এখানে হচ্ছে মাইনাস কাটাকাটি কাটাকাটি দেখো এই যে এখানে হচ্ছে এক্স বাই ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এক্স বাই ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এখানে হচ্ছে মাইনাস এক্স বাই ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এই দুটা কাটাকাটি এরপরে দেখো এরপরে দেখো এখানে প্লাস এক্স স্কোয়ার বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস এক্স স্কোয়ার বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল এখানেও প্লাস এক্স স্কোয়ার বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল এটা কিন্তু কাটাকাটি যাবে না এই দুইটা কিন্তু সেম তো এই দুটো যোগ করলে কি হয়ে যাবে টু হয়ে যাবে টু ইন্টু দুইটা হয়ে যাবে না এখানে একটা এক্স স্কোয়ার বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল এখানেও একটা এক্স স্কোয়ার বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল দুইটাই পজিটিভ তাহলে দুইটা যোগ করলে কি হয়ে যাবে টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস দেখো এই যে এখানে একটা এক্স স্কোয়ার বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল এখানে একটা এক্স স্কোয়ার বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল তো দুইটা যোগ করলে কি হয়ে যাবে এক্স স্কোয়ার বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল কয়টা হয়ে যাবে দুইটা হয়ে যাবে এরপরে দেখো আবার এখানে এক্স কিউব বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল এটা হচ্ছে পজিটিভ আর এখানে কি নেগেটিভ এই যে এটা কিন্তু নেগেটিভ এটা কিন্তু নেগেটিভ কাটাকাটি দেখো এই যে এক্স বাই ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ কাটাকাটি এক্স স্কোয়ার বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল এটাও পজিটিভ এটাও পজিটিভ এই জন্য এটা কি হয়ে যাবে দুইটা হয়ে যাবে তারপর এক্স কিউব বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল এখানে এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ এই যে এটা কিন্তু মাইনাস কাটা আচ্ছা এরপরে কি হবে বলতো এরপরে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মনে মনে এটা লিখা লাগবে না মনে মনে এখানে দেখো এক্স টু দি পাওয়ার ফোর বাই ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল এটা কি হবে পজিটিভ 
এখানে তো সবই পজিটিভ প্রথমটাতে এটাতে তো সবই পজিটিভ রাইট আর এখানে কি হবে দেখো মনে মনে x টু দি পাওয়ার 4 ডিভাইড বাই 4 ফ্যাক্টোরিয়াল এটা কি হবে পজিটিভ না প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস পরটা তো প্লাস পরটা প্লাস খেয়াল করে দেখো এই যে এখানে কিন্তু প্লাস হবে প্লাস x টু দি পাওয়ার 4 ডিভাইড বাই 4 ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে এই দুটো কিন্তু প্লাস তাহলে কি হয়ে যাবে 2 ইনটু x টু দি পাওয়ার 4 বাই 4 ফ্যাক্টোরিয়াল খেয়াল করে দেখো একটু বোঝো x বাই 1 ফ্যাক্টোরিয়াল এটা হচ্ছে এখানে প্লাস এখানে মাইনাস কাটাকাটি x স্কয়ার বাই 2 ফ্যাক্টোরিয়াল এটা এখানেও প্লাস এখানেও প্লাস যোগ হয়ে যাবে যোগ হইলে দুইটা হয়ে যাবে তারপর x কিউব বাই 3 ফ্যাক্টোরিয়াল এটা এখানে প্লাস এখানে মাইনাস কাটাকাটি তারপর x টু দি পাওয়ার 4 বাই 4 ফ্যাক্টোরিয়াল এটা তো এখানে প্লাসই এখানে তো সবগুলোই প্লাস আর এখানে কিন্তু প্লাস হবে তাহলে দেখো প্লাস মাইনাস পরটা হবে প্লাস তাহলে এটা হয়ে যাবে দুইটা তো খেয়াল করে দেখো এখানে এই ধারাটা কেমনে চলবে দেখো x স্কয়ার এটা আসছে দুইটা x টু দি পাওয়ার 4 এটা আসছে দুইটা তার মানে তুমি কি বুঝে গেছো না যে এটা আসলে জোর পাওয়ারগুলো আসতে থাকবে দুইটা করে জোর পাওয়ার যেই পাওয়ারগুলো হচ্ছে জোর সেইগুলো দুইটা করে আসতে থাকবে আর বাকিগুলো কাটাকাটি চলে যাবে ইনফিনিটি পর্যন্ত দেখো তো এই লাইনটা বুঝতে পারলে এই ম্যাথ শেষ জোর পাওয়ারগুলো এখানে x এর পাওয়ার স্কয়ার এটা হচ্ছে প্লাস x এর পাওয়ার যেখানে 4 হবে সেটাও হবে প্লাস এখানে হবে এই যে এটা প্লাস তারপর এই দেখো x এর পাওয়ার 2 নিচে 2 ফ্যাক্টোরিয়াল এটা এটা হবে দুইটা x এর পাওয়ার 4 নিচে 4 ফ্যাক্টোরিয়াল এটা হবে দুইটা একই ভাবে এই যে পাওয়ার 2 4 6 8 10 12 এই ভাবে চলতে থাকবে তো আমাদের তো অনেকগুলা লেখার দরকার নাই সর্বোচ্চ দুইটা পদ বা তিনটা পদ দেখাইলেই হবে যে 2 ইনটু x টু দি পাওয়ার 4 ডিভাইড বাই 4 ফ্যাক্টোরিয়াল আবার x টু দি পাওয়ার 6 ডিভাইড বাই 6 ফ্যাক্টোরিয়াল এটাও কয়টা আসবে এটাও আসবে দুইটা এটাও আসবে দুইটা এখন খেয়াল করে দেখো এখন কি করতে পারি এই যে নিচে যতক্ষণ পর্যন্ত x থাকবে দেখো নিচে যতক্ষণ পর্যন্ত x থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু তুমি এখানে x এর মান 0 বসাইতে পারবে না নিচে যতক্ষণ পর্যন্ত x থাকবে নিচে যতক্ষণ পর্যন্ত x থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি x এর লিমিট 0 বসাইতে পারবে না কারণ 0 নিচে বসাই দিলে অসংগত হয়ে যাবে তো x দিয়ে ভাগ করে দাও একটা x দিয়ে ভাগ করে দাও লিমিট x টেন্ডস টু 0 লিমিট x টেন্ডস টু 0 এটা x দিয়ে ভাগ করে দাও সবগুলা থেকে দুই কমন নিয়ে আসো এখানেও দুই আছে এখানেও দুই আছে এখানেও দুই আছে সবগুলা থেকে দুই কমন নিয়ে নাও এবং একটা x দিয়ে ভাগ করে দাও এই x দিয়ে ভাগ করে দিলে x স্কয়ারটা হয়ে যাবে x বাই 2 ফ্যাক্টোরিয়াল এখানে x টু দি পাওয়ার 4 হয়ে যাবে x কিউব বাই 4 ফ্যাক্টোরিয়াল এই 4 কিন্তু 4 ফ্যাক্টোরিয়াল x টু দি পাওয়ার 6 হয়ে যাবে x টু দি পাওয়ার 5 নিচে কিন্তু 6 ফ্যাক্টোরিয়ালই হবে প্লাস ডট ডট খেয়াল করে দেখো খুব সুন্দর একটা ম্যাথ খুব সুন্দর একটা ম্যাথ দেখতে ডট 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 ইনফিনিটি একটু খেয়াল করে দেখো এই যে সবগুলোকে আমি x দিয়ে ভাগ করে দিচ্ছি তো x দিয়ে ভাগ করে দিলে x স্কয়ার হয়ে যাবে শুধু x নিচে 2 ফ্যাক্টোরিয়াল যেমনি সেমনি থাকবে x টু দি পাওয়ার 4 হয়ে যাবে x কিউব নিচে 4 ফ্যাক্টোরিয়াল থাকবে x টু দি পাওয়ার 6 হয়ে যাবে x টু দি পাওয়ার 5 কারণ একটা করে x কমে যাবে নিচে 6 ফ্যাক্টোরিয়ালে থাকবে আর এই যে সামনে 2 2 2 সবগুলা পদে একটা করে সামনে 2 থাকবে সেই 2 গুলো কমন নিয়ে আসছি আচ্ছা এখন দেখো তো মান যদি বসায় দেই এখন তো মান বসাইতে কোনো অসুবিধা নাই কেন কারণ নিচের x এলিমিনেট হয়ে গেছে নিচের x এলিমিনেট হয়ে গেছে এখন আমি x এর মান 0 বসাই দেব তো x এর মান যদি 0 বসাই দাও এটাও হয়ে যাবে 0 এইটাও 0 এইটাও 0 এখানে যতগুলো পদ আছে এখানে কি x ছাড়া কোনো পদ আছে এখানে কি এমন কোনো পদ আছে যেটাতে x নাই দেখো আগের ম্যাথগুলোতে এখানে একটা পদ থাকতো 1 যেটাতে x নাই কাজেই এখানে তো মান বসাইলেও 0 হবে না মানে মান বসাবো কোথায় 1 1 এ থাকতো এখানেও 1 1 ই ছিল রাইট বাট এখানে যতগুলো পদ আসছে x ভিন্ন বা এমন কোন পদ কি আছে যেখানে x নাই নাই সবগুলো পদে x আছে তো তুমি যদি x এর মান 0 বসা দাও এটাও হয়ে যাবে 0 দেখো এই যে এটাও হয়ে যাবে 0 এটাও হয়ে যাবে 0 এটাও হয়ে যাবে 0 এনে যতগুলো পদ আছে সবগুলো পদ 0 হয়ে যাবে তো 0 দিয়ে সামনে যদি 2 দিয়ে গুণ করো সামনে ছিল 2 2 দিয়ে যদি 0 কে গুণ করো অ্যানসার কত হবে 0 অ্যানসার কত হবে 0 হবে দেখছো কত সুন্দর ম্যাথ রিটেনে আসলে এইভাবে করতে হবে এই ম্যাথটা যদি কলেজের পরীক্ষায় রিটেনে আসে বা এইচএসসি পরীক্ষায় রিটেনে আসে এইভাবে করতে হবে আর এটা এমসিকিউ তে আসলে শর্টকাটে এক লাইনে করে ফেলা যাবে ওইটা আমি আগে অন্তরীকরণ পড়াই পরে শিখাবো 
এই ম্যাথটা শর্টকাটে এক লাইনে করে ফেলা যাবে সেটা আমি তোমাদের শেখাবো বাট অন্তরীকরণ পড়ানোর পর এখনি নয় অন্তরীকরণ পড়ানোর পর শেখাবো এখনই শেখার কোনো দরকার নাই অন্তরীকরণ আগে পড়াই তারপর শেখাবো এখন এটা নিয়ে ডিপ্রেসড হওয়ার কোনো কারণ নাই ঠিক আছে বলো তো বুঝতে পারছো কি না বলো তো বুঝতে পারছো কি না এই ম্যাথটা দাদা বাড়ির কাজ করতে গিয়ে মাথা নষ্ট কেন বাড়ির কাজকে অনেক বেশি দিয়ে ফেলছি দেখো তো ম্যাথটা একটু খেয়াল করে দেখো তো কত সুন্দর লাগতেছে দেখতে ম্যাথটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগতেছে না বলো তো এটা ভাব আসতেছে না শরীরের মধ্যে যে ম্যাথটা দেখতেই সুন্দর খাতার মধ্যে যারা সুন্দর করে লিখছো দেখো তো দেখতে অন্যরকম একটা সৌন্দর্য কাজ করতেছে এটা মুছা দেই এক্স টু যাওয়ার ফোর বাই ফোর ফ্যাক্টরি এটা মুছা দেই এটা মনে মনে এটা দেখানো লাগবে না তুমি তো মনে মনেই বুঝে যাবা যে এখানে এক্স কিউব বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল পরে এটা হবে এক্স ফোর বাই ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল এটা তো দেখেই বোঝা যায় আলাদা করে দেখাইতে হবে না ঠিক আছে বুঝতে পেরেছ কত সুন্দর মেহেদ দাদা আপনার জন্য রোলস রয়েস কার আনসি আমার প্রোফাইল থেকে নিয়ে নেন আচ্ছা ঠিক আছে আব্দুল্লাহ আল ফারুক রিফাত নিয়ে নিব দাদা হরে এক্স এর পাওয়ার দুই দেওয়া আছে বইয়ে এক্স এর পাওয়ার দুই বইয়ে দেওয়া আছে এটা বুয়েটের যে ম্যাথটা আসছে এক্স এর পাওয়ার দুই থাকলে ওইভাবে করব বাট বুয়েটে যে ম্যাথটা আসে সেটাতে দুই ছিল না বুয়েটে শুধু এক্স ছিল বুয়েটে শুধু এক্সই ছিল বুঝতেছ আর যদি দুই থাকে ধরো প্রশ্নে এখানে যে সবসময় এক্সই থাকতে হবে তা তো না বুয়েটে যে ম্যাথটা আসছে সেখানে শুধু এক্স ছিল যদি বইয়ে এটা এক্স স্কোয়ার থাকে ধরো এখানে এক্স স্কোয়ার তাহলে এক্স স্কোয়ার দিয়ে কাটাকাটি করব তখন এই এক্স স্কোয়ার দিয়ে এটা কাটাকাটি হয়ে গেলে এখানে শুধু টু বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল থাকবে তখন এখানে একটা পথ থাকবে যেটার মান আসবে বুঝতেছ তখন তুমি এক্স স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করবা এখানে এক্স স্কোয়ার কাটা চলে যাবে এই এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার কাটা চলে যাবে তখন থাকবে টু বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল টু ফ্যাক্টোরিয়াল মানে টু এন ওয়ান থাকবে অথবা এখানে শুধু ওয়ান বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল থাকবে ধরো তখন এখানে ওয়ান থাকবে তখন অ্যান্সার হবে ওয়ান এখানে হবে ওয়ান সামনে দুই মানে ওয়ান বলতে এই যে এখানে টু ফ্যাক্টোরিয়াল এখানে টু এটা তুমি যদি কাটাকাটি করে ফেলো অথবা টু কমন নিলা ধরো এখানে ওয়ান কাটা তাহলে ওয়ান বাই টু ফ্যাক্টোর মানে ওয়ান বাই টু তখন অ্যান্সার হবে ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই টু আর সামনে টু থাকলে লাস্টে হয়ে যাবে ওয়ান যদি এখানে ওয়ান বাই টু হয় এখানে টু থাকে কাটাকাটি করলে পরে ওয়ান হয়ে যাবে এটা প্রশ্নে যে এখানে এক্স থাকতে হবে এটা যে প্রশ্নে ভুল তা না এক্স থাকলে একটা উত্তর এক্স থাকলে জিরো আর নিচে এক্স স্কোয়ার থাকলে উত্তর হবে ওয়ান সামনে হবে টু এখানে হবে হাফ তখন হবে ওয়ান বুঝতেস ওকে ঠিক আছে ওকে চলো পরের মেতে যাই চলো পরের মেতে যাই এই প্রশ্নটা দেখো এই প্রশ্নটা লন ওয়ান প্লাস এক্স এর ধারাটা বসাইতে হবে এই যে লন ওয়ান প্লাস এক্স এই ধারাটা বসাইলেই ম্যাথ শেষ এটাও কিন্তু লা হসপিটাল দিয়ে এক লাইনেই করা যায় এক লাইন না দুই লাইন হবে এই ম্যাথটা লা হসপিটাল মানে শর্টকাট দিয়ে করলে দুই লাইন হবে আমরা আগে বেসিক শিখব আমরা আগে বেসিক শিখব ম্যাথ জানব তারপরে অন্তরীকরণ পড়ার পর এম সিকিউতে যদি এই ম্যাথগুলো আসে এই ম্যাথগুলো যদি এম সিকিউতে আসে তখন আমরাও শর্টকাট দিয়ে করব। এম সিকিউতে আসলে তো আমরাও এত বড় করে করব না এম সিকিউতে আসলে আমরাও শর্টকাট দিয়ে করব তার আগে আমরা আগে ম্যাথটা শিখে নেই এক্স ই টু দি পাওয়ার এক্স এখানে ই টু দি পাওয়ার এক্স এর ধারা আমরা বসাবো না ডিরেক্ট সূত্র বসাই দিব এই ম্যাথে আমরা দাঁড়াও দেখি কেমনে করি দেখো ই টু দি পাওয়ার এক্স এর সূত্র বসাই দেবো আমরা যে সূত্র শিখে আসছি না আমরা সূত্র শিখে আসছি লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো ই টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান এই সূত্রে পড়ে যাবে এটা এই সূত্র আমরা একটু আগে শিখে আসছি এখানে এই সূত্র ফেলে দেবো দেখো কি করি লন ওয়ান প্লাস এক্স এটা ধারা বসাই দাও লন ওয়ান প্লাস এক্স এটা ধারা কি লন ওয়ান প্লাস এক্স এর ধারা হচ্ছে এক্স মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস এইভাবে চলে এখানে কিন্তু ফ্যাক্টোরিয়াল হয় না এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল সরি শুধু টু প্লাস এক্স কিউব বাই থ্রি মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস এইভাবে চলবে এক্স টু যার ফোর ডিভাইড বাই ফোর প্লাস ডট 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 ইনফিনিটি পর্যন্ত আর নিচে কি আছে নিচে আছে এক্স স্কোয়ার নিচে আছে এক্স স্কোয়ার দেখো এই সূত্রটা কিন্তু আমরা পড়ে আসছি এই সূত্রটা এখন এখানে ডিএক্স বসাই দিব লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো ই টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স ইকস টু ওয়ান এটা আমরা পড়ে আসছি আচ্ছা এটা একটু পরে বসাবো তখন দেখো এখন আমরা কি করছি লন ওয়ান প্লাস এক্স লন ওয়ান প্লাস এক্স এটার ধারা বসাই দিছি তুমি চাইলে ই টু দি পাওয়ার এক্স এটার ধারা বসাই করতে পারো এটার ধারাও বসাইতে পারো বাট ম্যাথ বড় হবে অত বড় করার দরকার নেই জাস্ট একটা ধারা বসাই লন ওয়
এটা ধারা বসাইছি x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x power by 4 এই যে এই ধারাটা এই যে এটা বসাইছি এই যে plus minus plus minus এইভাবে চলবে plus minus plus minus এইভাবে চলবে এখন খেয়াল করে দেখো পরে লাইনে কি করব limit x tends to 0 limit x tends to 0 নিচে আচ্ছা দেখো এই x square x square এর মধ্যে একটা x দিয়ে ভাগ করো একটা x দিয়ে কাটো এই যে এখানে x একটা x একটা x দিয়ে কাটারি করো একটা x দিয়ে কেন কাটারি করতেছ এখানে বুঝতে পারবা দেখো এই ম্যাথটা দুই ভাবে করা যায় দুই ভাবে কি ভাবে তুমি দুইটার ধারায় বসাই দিতে পারো তুমি এখানে ln 1 x এইটার ধারাও বসাই দিলা e to the power x এর ধারাও বসাই দিলা ওইভাবেও করা যাবে আর আমি যেভাবে করতেছি দেখো এখন একটা x কাটারি করে দাও একটা x কাটারি করে দাও পুরোটাকে একটা x দিয়ে ভাগ করে দাও একটা x দিয়ে ভাগ করে দিলে নিচে একটা x থাকবে নিচে একটা x থাকবে এখানে থাকবে e to the power x একটা x কাটা এই যে এখানে একটা x কাটা এখানে x স্কয়ার হয়ে যাবে শুধু x মাইনাস এক একটা x দিয়ে ভাগ করে দিচ্ছি এটা হয়ে যাবে 1 মাইনাস এটা হয়ে যাবে x স্কয়ার হয়ে যাবে শুধু x প্লাস x কিউব হয়ে যাবে x স্কয়ার মাইনাস x টু দি পাওয়ার 4 হয়ে যাবে x কিউব দেখো এগুলা কিন্তু বোঝা খুব সহজ এইগুলাতে না বোঝার কিছু নাই একদম বাচ্চা বাচ্চা কাজ করতেছি বাচ্চা বাচ্চা কাজ কি করছি এই পুরাটাকে পুরাটাকে একটা x দিয়ে ভাগ করে দিছি একটা x দিয়ে ভাগ করে দিলে এখানে x কাটা রাইট এখানে x হয়ে যাবে 1 রাইট এখানে এই দেখো x স্কয়ার হয়ে যাবে x স্কয়ার কি হয়ে যাবে x স্কয়ার হয়ে যাবে শুধু x x কিউব হয়ে যাবে x স্কয়ার x টু দি পাওয়ার 4 হয়ে যাবে x কিউব আর নিচে x স্কয়ার হয়ে যাবে শুধু x এখন দেখো তো আমি এখান থেকে কি লিখতে পারি এখান থেকে আমি লিখতে পারি কি a j টু দি পাওয়ার x খেয়াল করে দেখো মাইনাস 1 এই মাইনাস 1 টাকে আমি আলাদা করে ফেলি এই মাইনাস 1 টাকে আমি এইভাবে করে ফেলতে পারি না খেয়াল করে দেখো তো এই মাইনাস 1 টাকে আমি বাইরে বের করে ফেলি এই মাইনাস 1 টাকে যদি আমি বাইরে বের করে ফেলি কি হয়ে যাবে খেয়াল করে দেখো মাইনাস 1 আচ্ছা পরে লাইন লিখে দেখো এই যে এখানে কি এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পাই না লিমিট x টেন্ডস টু 0 নিচে x যেমনি আছে এমনি থাকুক এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি e টু দি পাওয়ার x মাইনাস 1 এই যে দেখো e টু দি পাওয়ার x মাইনাস 1 তারপরে এখানে যদি আমরা মাইনাসটা রাখি অথবা মাইনাস দিয়ে যদি গুণ করে দেই দেখো মাইনাস দিয়ে যদি আমি গুণ করে দেই কি হয়ে যাবে মাইনাস মানে হচ্ছে প্লাস হয়ে যাবে মাইনাস মানে হচ্ছে প্লাস x বাই 2 প্লাস এ মানে হচ্ছে মাইনাস প্লাস এ মানে হচ্ছে মাইনাস x কিউব বাই 3 মাইনাস এ মানে হচ্ছে প্লাস এই x স্কয়ার কোথায় গেছে ওয়েট এটা তো স্কয়ার হবে x স্কয়ার বাই 3 মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস x কিউব বাই 4 তারপরে প্লাসটা হয়ে যাবে প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস ডট 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 ইনফিনিটি পর্যন্ত চলবে দেখো খুব মজার কাজ কি করলাম এই যে e টু দি পাওয়ার x মাইনাস 1 এটাকে একসাথে করে মানে সামনে যে মাইনাস ছিল কিছুই করি না আসলে এ মাইনাস দিয়ে গুণ করে দিছি এই পুরো জিনিসটাকে মাইনাস দিয়ে গুণ করে দিছি ব্র্যাকেটটা উঠায় দিছি এটা হয়ে যাবে মাইনাস 1 এটা হয়ে যাবে মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস এটা হয়ে যাবে প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস মাইনাস এ মাইনাস প্লাস এটা না বোঝার কিছু নাই তাহলে এখন আর ব্র্যাকেট দিয়ে লাভ কি ব্র্যাকেট বাদ দিয়ে দাও এখন আর এখানে ব্র্যাকেট দিয়ে কি হবে ব্র্যাকেটের কিছু তো নাই আর ব্র্যাকেট তো উঠায়ই দিছি ব্র্যাকেট দরকার নাই জাস্ট ইনফিনিটি লিখে রাখো এখন খেয়াল করে দেখো তো এই যে তুমি যদি এটার সাথে আলাদা লিমিট নাও সূত্র পড়ে গেছে এই যে এটার সাথে যদি আলাদা লিমিট নাও সূত্র পড়ে গেছে না লিমিট x tends to 0 e to the power x 1 divided by x এটার মান কত এটার মান হচ্ছে 1 এটার মান কত এটার মান হচ্ছে 1 খেয়াল করে দেখো আমরা আলাদা আলাদা লিমিট নিব আমরা আলাদা আলাদা লিমিট নিব পরের পেজে যাই দেখো পরের পেজে যাই আমরা আলাদা আলাদা লিমিট নিব এই যে উপরে মুছে দিচ্ছি এখন উপরে মুছে দিচ্ছি খুব সুন্দর ম্যাথ এই ম্যাথগুলো করে ফিল পাবা মনে হবে যে না সুন্দর সুন্দর ম্যাথ করতেছি দেখো এখন উপরে লিখব এই যে এখান থেকে এইখানে এটাকে আমরা আলাদা করব যে এটাকে আলাদা করব বাকিটাকে আলাদা করব প্রথমে লিখব লিমিট x tends to 0 লিমিট x tends to 0 কি হবে e to the power x minus 1 e to the power x minus 1 divide by x এটার সাথে আলাদা লিমিট নিয়ে নেছি ইনটু বাকি পুরোটার সাথে তো আবার আলাদা লিমিট নিতে হবে বাকি পুরোটার সাথে আবার কি করতে হবে বাকি পুরোটার সাথে আবার আলাদা লিমিট নিতে হবে তো বাকি পুরোটার সাথে তুমি যদি আবার আলাদা লিমিট নেও তাহলে এই যে এটার সাথে আবার কি করতে হবে এই পুরোটার সাথে আবার আলাদা লিমিট নিতে হবে এই যে ওইটাও তো x দিয়ে ভাগ হবে তাই না 
ওটাও তো এক্স দিয়ে ভাগ হবে এই যে বুঝতেছ প্রথমে আমি এইটাকে আলাদা করে এক্স দিয়ে ভাগ করে দিছি তারপর এই বাকি টুককে আবার আলাদা এক্স দিয়ে ভাগ করে দিব এটা তো না বোঝার কিছু নাই কি হবে এক্স বাই টু এক্স বাই টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই থ্রি মাইনাস এক্স স্কোয়ার সরি এক্স স্কোয়ার বাই থ্রি মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই থ্রি প্লাস এক্স কিউব বাই ফোর প্লাস এক্স কিউ এক্স কিউব বাই ফোর এক্স কিউব বাই ফোর তারপর মাইনাস ডট 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 ইনফিনিটি নিচে থাকবে এক্স খেয়াল করে দেখো কি করছি আমরা জানি যে এটা সূত্রে পড়তেছে এই জন্য আলাদাভাবে এইটাকে এক্স দিয়ে ভাগ করে দিছি আলাদাভাবে এইটাকে এক্স দিয়ে ভাগ করে দিছি আবার এই যে উপরে এখানে যে জিনিসটা আছে এটাকে আমরা আলাদাভাবে এক্স দিয়ে কি করে দিছি ভাগ করে দিছি দিতেই পারি আসলে অসুবিধা নাই তো এটা তো নর্মাল সিম্পল হিসাব ধরো এখানে যদি এরকম থাকে বিষয়টা এরকম যদি এরকম থাকে এ প্লাস বি বাই এক্স আমরা এটাকে এভাবে কিন্তু লিখতে পারি এ বাই এক্স প্লাস বি বাই এক্স এইভাবে কিন্তু আমরা লিখতে পারি এভাবে লিখতে পারি তো তুমি মনে মনে চিন্তা করো এটা হচ্ছে এ আর এই বাকিটা হচ্ছে বি তো পুরোটাকে আমরা আলাদা আলাদা এক্স দিয়ে ভাগ করে দিছি এখন কি হবে দেখো এটা কি হয়ে যাবে ওয়ান এটা তো সূত্র পড়ে গেছে এই যে এটা আমাদের সূত্র লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো এটা একটা সূত্র আজকে সব আজকেই প্রমাণ করছি লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো ই টু দি পার এক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স এটা কত ওয়ান এটা হচ্ছে ওয়ান আর এখানে যদি এক্স দিয়ে ভাগ করে দাও এই বাকি টুককে যদি তুমি এক্স দিয়ে ভাগ করে দাও দেখো নিচে তো এক্স রাখা যাবে না নিচে যতক্ষণ পর্যন্ত এক্স থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি ডিরেক্ট মান বসাইতে পারবা না এখানে আমরা বসাইতে পারছি কারণ এটা ডিরেক্ট সূত্র এটা কেমনে হয় আমরা দেখেও আসছি আজকে আজকে এটা প্রমাণ করছি যে এখানে নিচে এক্স থাকলে কোনো অসুবিধা নাই কারণ এটা ডিরেক্ট সূত্র কিন্তু এটা তো ডিরেক্ট সূত্র না আমার মান বসাইতে হবে এখানে লিমিট বসাইতে হবে জিরো তো নিচে তো আমি এক্স এর মান জিরো বসাইতে পারবো না এই জন্য আমরা কি করবো এক্স দিয়ে ভাগ করে দেব এক্স দিয়ে যদি ভাগ করে দাও এখানে এক্স এক্স কাটা দেখা হয়েছে কাটাকাটি করলে এখানে হবে ওয়ান বাই টু এখানে হবে ওয়ান বাই টু এক্স স্কোয়ারকে এক্স দিয়ে কাটলে হবে ওয়ান সরি শুধু এক্স এক্স টু ওয়ান মাইনাস তো মাইনাস এক্স স্কোয়ারকে এক্স দ্বারা ভাগলে এক্স বাই থ্রি তারপর প্লাস এক্স কিউবকে এক্স কিউবকে এক্স দ্বারা ভাগ করলে এক্স স্কোয়ার বাই টু ফোর এক্স স্কোয়ার বাই ফোর এভাবে চলতে থাকবে মাইনাস ডট 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 ইনফিনিটি এইভাবে চলতে থাকবে এরপরে কি হবে দেখো এরপরে যদি মান বসাই দাও সামনে ওয়ান ছিল সামনে ওয়ান ছিল ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইন্টু এই এটা ইন্টু কেন এটা তো প্লাস চিহ্ন হবে আহ রে এটা কি করলাম এখানে তো প্লাস চিহ্ন হবে এখানে তো প্লাস কারণ মাঝখানে তো প্লাস চিহ্ন ছিল এখানে তো প্লাস চিহ্ন হবে এই আমি তো ভুল করে ফেলছি এই যে এই যে এই যে সূত্র কি ছিল মাঝখানে প্লাস না এই একটু দেখো একটু দেখো এরকম ছিল এ প্লাস বি ডিভাইড বাই এক্স কি হবে এ বাই এক্স প্লাস বি বাই এক্স এই যে মাঝখানে প্লাস হবে এটা তো আমি অনেক বড় ভুল করে ফেললাম এই ভুল তো করা উচিত হয়নি এই যে মাঝখানে কি চিহ্ন হবে মাঝখানে হবে প্লাস চিহ্ন এই সবাই ঠিক করো সবাই দ্রুত ঠিক করো এটা ভালো মতো বুঝে ঠিক করো এই মাঝখানে প্লাস চিহ্ন হবে এই যে এ বাই এ প্লাস বি বাই এক্স যদি হয় তাহলে এটাকে কি লিখা যায় আলাদা করে এ বাই এক্স লিখা যায় প্লাস বি বাই এক্স লিখা যায় যে মাঝখানে প্লাস চিহ্ন হবে এই যে প্লাস এখন যদি মান বসায় দাও এখানে এই যে হাফ হাফ ছাড়া বাকি সবগুলো হয়ে যাবে জিরো দেখো তুমি যদি এখন এক্স এর মানে এখানে জিরো বসায় দাও এটা হয়ে যাবে জিরো এটা জিরো পরবর্তী সবগুলো জিরো পরবর্তী সবগুলো জিরো থাকবে শুধু হাফ ওয়ান প্লাস এই যে প্লাস হাফ তাহলে উত্তর হবে থ্রি বাই টু এই প্লাস চিহ্ন না দিলে তো সর্বনাশ হয়ে যাইত উত্তর মিলতই না ঠিক করো সবাই ঠিক করো যারা নিজেরা বুঝতে পারছো নিজেরা যারা ভুল বুঝতে পারছো তাদেরকে কংগ্রেস চলে সাস আর যারা নিজেরা ভুল বুঝতে পারো নাই ভুল ঠিক করো ভুল ঠিক করো দেখো ভুলটা কোথায় করছিলাম এই যে মাঝখানে যখন এখান থেকে ভাঙছিলাম এখান থেকে যখন দুইটা আলাদা আলাদা পার্ট করলাম এই যে এখানে নিয়ে যখন দুইটা আলাদা আলাদা পার্ট করলাম এই যে এখান থেকে এই যে মাঝখানে কি চিহ্ন আছে প্লাস এই যে তুমি এইটাকে মনে মনে চিন্তা করো এই যে এইটাকে মনে মনে চিন্তা করো একটা এ আর এইটাকে চিন্তা করো বি এ প্লাস বি ডিভাইড বাই এক্স এটাকে কিভাবে লেখা যায় এভাবে লেখা যায় এ বাই এক্স প্লাস বি বাই এক্স মনে মনে মাঝখানে কিন্তু প্লাস চিহ্ন এই যে মাঝখানে প্লাস মাঝখানে কি চিহ্ন এই যে মাঝখানে প্লাস চিহ্ন দেখছো এই যে মাঝখানে প্লাস চিহ্ন বসবে এই যে প্লাস এই যে প্লাস এই যে প্লাস এখানে এক্স এমন জিরো বসা দিলে এটা তো হাফ যেমনে সেমনেই থাকবে এটা হয়ে যাবে এক্স এমন জিরো এইটা জিরো পরবর্তী সবগুলো জিরো হয়ে যাবে বলো বুঝছো কি না সাইকেল ওয়ানে অ্যাকসেপ্ট করেন হ্যাঁ অ্যাপ্রুভাল পাবা সমস্যা নাই যে অ্যাপ্রুভালের দায়িত্ব আছে সবগুলো ইনফর
কোনো সমস্যা নাই ওখানে अप्रুভালে দাইতে যারা আছে ওরাই अप्रুভ করে দিবে কোনো সমস্যা নাই এই তোমরা কি বুঝতে পারছো আমার ভুলটা কি তোমরা ধরতে পারছিলা যে আমি কোথায় ভুলটা করেছিলাম এই ম্যাথগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট আমার ভুলটা কি তোমরা ধরতে পারছিলা আজকে ক্লাসটা বেশি লম্বা করব না আজকে ক্লাসটা এখানেই শেষ করে দেব বলো এই টাইপটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আজকে ক্লাস এই টাইপ দিয়ে শেষ আগামী ক্লাসে আগামী ক্লাসে লিমিটার পার্টটুকু কমপ্লিট হয়ে যাবে কিছু জিনিস বাদ থাকবে ওগুলা ওই যে আমরা অন্তরীকরণ করার পর শিখব শুনো অনেক টিচার আগে অন্তরীকরণ শিখান তারপরে লিমিট পড়ান বাট আমি লিমিট আগে পড়াই তারপরে অন্তরীকরণ করাবো কারণ অন্তরীকরণের সূত্রগুলা পড়ানোর জন্য লিমিট লাগবে অন্তরীকরণের বেসিক যে সূত্রগুলা দেখতেই পারবা দু এক ক্লাস পরে অন্তরীকরণের সূত্রগুলা আসছেই লিমিট থেকে লিমিটের কনসেপ্ট থেকেই অন্তরীকরণের সূত্রগুলা প্রমাণ করা হয় এই জন্য অবশ্যই আগে লিমিটটা পড়ে নিলে ভালো তবে লিমিটের প্রায় সকল মেথ অন্তরীকরণের সূত্র দিয়ে শর্টকাটে করে ফেলা যায় তো রিটেনে কিন্তু শর্টকাট অ্যালাউড না রিটেনে কিন্তু এই শর্টকাট একাডেমিক পরীক্ষায় অ্যালাউড না ভার্সিটি অ্যাডমিশনে অ্যালাউড सूत्र गिमिट थे प्रमाण करब एकदम प्रतिबदन कर बेर करब तर अंतरिकरण शुरू करब जो अंतरिकरण कमप्लीट करते बीस क्लस लागे लागुक बस बेचे तेर क्लस लागू ना एगारो ना बारो क्लस बस बेचे बारो क्लस तेरह क्लस पढ़ाई लाइव क्लस रेकर्डेड प्ले लिस्ट तो यूट्यूब फ्री कर तेईस बेचर कमप्लीट करते बीस क्लस लागे लागले लागे हमें एकदम असीम कुमार शाह सर बर सकल टाइप खेदाबुद्दीन सर बर सकल टाइप ए इंजिनियारिंग स्टैंडार्ड पर्त कवर कर ही तुम्हारे पढ़ा बुझाइते आज के क्लसा बस लम्बा करब ना कारण एकटू पर इंजिनियारिंग बेचे क्लस आसे बस बेचे इंजिनियारिंग बेचे एकटू पर क्लस आसे इस आज के क्लस लम्बा करब ना आगामी क्लस टाइम लम्बा है आगामी क्लस टाइम बस बड़ सड़ो दुई घंटार मत हो तिमिट कमप्लीट हो जाए क्लस अंतरिकरण शुरू करब ठीक है ठीक है आज के क्लस टाइम आज के क्लस एक्सट्रा बाड़ी क्या थकबे ना आज के क्लस नतून क्या दीब ना आगामी क्लस शेषे एक बारे लिमिटे बाकी टाइप गुला बाड़ी क्या दीब तो ठीक है सबाई भलो थको सुस्थ आज के क्लस टाइम